Here we go with the story of a growth rains hardwood sapwood bark cork and etc we have studied secondary growth in a plants in a dicot plants kaise hoti hai secondary growth brief kar lete hain unko ke pith maujood hai pith ke outward primary xylem hai primary xylem ke bahar vascular cambium hai vascular vascular cambium ke bahar primary phloem hai और वेस्कुलर कैम्बियम विल बी डिवाइड इट विल स्टार्ट एडिंग टिश्यूज इनसाइड एंड आउटसाइड और जब ये इनसाइड ऐड करता है तो प्राइमरी जाइलम के बाहर और वेस्कुलर कैम्बियम के अंदर एक टिश्यूज ऐड हो रहे होते हैं कार सेकेंडरी जाइलम और वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर एंड प्राइमरी फ्लोएम के अंदर जो टिश्यूज ऐड हो रहे होते हैं कार सेकेंडरी फ्लोएम है और इनके एडिशन से क्या होता है मुसलसल प्लान की ग्रेथ इंक्रीज हो रही होती है एज कार सेकेंडरी ग्रोथ इस ग्रोथ को समझाने के लिए एक डायग्राम बना दिया है जिसमें दो तीन चार मरतबा ये ग्रोथ एक्टिविटी हो गई है और जिसमें ग्रोथ रिंग्स बन गई हैं ताकि आप समझ लेंगे किस तरह से ये पूरी प्रोसेस हो रहा होता है लेट्स हैव व्यू ऑफ दिस डायग्राम स्टार्टिंग फ्रॉम द सेंटर सेंटर पर क्या मौजूद है दिस इज कल ये है पिथ और पिथ के आउटपुट क्या होता है ये एक पूरा रीजन होगा जिसको हम कहते हैं इसका जायलम है इसका प्राइमरी जायलम इसको हम क्या कहते हैं दिस इज कल ये कहलाएगा दिस इज सेट टू बी अम कल प्राइमरी जायलम और इस प्राइमरी जाइलम के बाहर वन रिंग ऑफ वेस्कुलर सेकेंडरी जाइलम एंड अदर रिंग ऑफ 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 सेकेंडरी जाइलम वेस्कुलर कैम्बियम जो अब यहां पर मौजूद है इस वेस्कुलर कैम्बियम ने एक साल सेकेंड इजाइलम बनाया दूसरे साल सेकेंड इजाइलम बनाया तीसरे साल सेकेंड इजाइलम बनाया और इस कंटिन्यूस सेकेंड इजाइलम बनने से ये एक रिंग्स बनी है जिनको हम कहते हैं पीजर का ग्रोथ अब प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है ये एनुअल भी हो सकती है ये बायुअल भी हो सकती है ये कांस्टेंट इंटरवल के बाद होती है तो हम हर रिंग को एनुअल रिंग नहीं कह सकते दीज आर जनरली कॉल्ड ग्रोथ रिंग्स दैट आर टेकिंग प्लेस ऑन अ कांस्टेंट इंटरवल अगर ये हर साल के बाद होती हैं तो हम इन्हें कहते हैं दे आर कॉल्ड एनुअल रिंग्स और फिर इन रिंग्स को चूंकि ये कांस्टेंट इंटरवल के बाद हो रही होती हैं तो इन रिंग्स को काउंट करके हम प्लांट की एज को आसानी से काउंट कर सकते हैं तो दीज आर एनुअल रिंग्स आर ग्रोथ रिंग्स दैट हेल्प अस कैलकुलेट द एज ऑफ अ प्लांट से फॉर एग्जांपल ये इस प्लांट के अंदर हुआ क्या है कि ये जो वेस्कुलर कैम्बियम अब यहां पर मौजूद है ये पहले कहां पर मौजूद होता है पहले कहां पर होगा इस प्राइमरी जाइलम के बाहर और इस ये जो प्राइमरी फ्लोएम जो कि अब यहां पर आ गया जो कि पहले यहां पर था इन दोनों के बीच में मौजूद था जब इसने मुसलसल डिवाइड किया तो इस वेस्कुलर कैम्बियम को हमने दो मार्कर के साथ बना दिया है ब्लू that is present on outside producing secondary phloem and black that is present inside that is producing secondary xylem to jab har saal growth activity hoti rahegi is vascular cambium ne har saal secondary xylem banaya to ye sabse pehla secondary xylem bana uske baad ye secondary xylem bana unke baad ye secondary xylem bana secondary xylem bana aur secondary xylem bana aur har saal secondary xylem banne se wood add hota gaya hai jiske plant ke girth jo hai musalsal increase होती गई है और अब आके वेस्कुलर कैम्बियम यहां पर मौजूद है इस कैम्बियम के बाहर क्या हो सकता है इसके बाहर होता है सेकेंडरी फ्लोएम इसके बाहर होता है प्राइमरी फ्लोएम इसके बाहर होता है प्राइमरी कॉटिक्स सेकेंडरी कॉटिक्स एंड फाइनली कॉर्क लेकिन जनरली ये कहा जाता है कि जो वेस्कुलर कैम्बियम है इसकी एक्टिविटी जो आउटसाइड है वो कम होती है और इन एक्टिविटी जो है वो ज्यादा होती है तो ये जब फास्ट ग्रो इन कर रहा होता है तो इट कीप्स एडिंग सेकेंडरी जाइलम मोर देन द सेकेंडरी फ्लोएम तो इस वजह से क्या होता है कि इनकी जो इनवर्ड फार्मेशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम है वो ज्यादा होती है सेकेंडरी फ्लोएम की फार्मेशन होती है लेकिन वो कम होती है तो इस वजह से हमने उसे इस डायग्राम के अंदर शो भी नहीं किया लेकिन ये होता जरूर है कि इट प्रोड्यूस सेकेंडरी जाइलम इन साइड एंड इट प्रोड्यूस सेकेंडरी फ्लोएम आउटसाइड तो जब ये हर साल रिंग्स बन रही होती है हम इनको कहते हैं ग्रोथ रिंग है जिससे प्लांट की ग्रोथ इंक्रीज हो रही होती है और उसमें मुसलसल वुड ऐड होता रहता है और प्लांट वुडी हो जाता है इन वुडी प्लांट्स के अंदर वुड फॉर लेटर डिफ्रेंशिएट हो जाता है इन टू टाइप्स के अंदर और उन वुड के टाइप्स क्या हो सकते हैं हमने उनको डिफ्रेंशिएट कर दिया कि जिसका हार्च वुड है एंड इसका सेप वुड है एक वुड को कहा जाता है जिसका इन एक्टिव वुड है एंड इसका ये है एक्टिव वुड है और ये किस पर डिपेंड करता है ये जाइलम पर डिपेंड करता है जो फंक्शनल जाइलम होता है जो कंडक्शन कर रहा होता है वो एक्टिव हो जाता है जो नॉन फंक्शनल होता है उसे हम कहते हैं वो नॉन 
जो है वो फंक्शनल हो जाता है तो वो कैसे अरेंज हो जाएंगे इन रिंग्स के बाद अगर हम इस इस पूरे हुड को इस पूरे प्लान की बॉडी को अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो इसमें हुड कहाँ पर होता है और इसमें इन एक्टिव हुड कहाँ पर होता है इसमें एक्टिव हुड कहाँ पर होता है इसमें बार्क कहाँ पर होता है और इसमें कॉर्क कहाँ पर होता है तो इसे हम समझ लें स्टार्ट करें फ्रॉम सेंटर पिथ से लेकर दी ओल्डेस्ट जायलम ये पिथ है प्राइमरी जायलम है ये सबसे ओल्ड जायलम है ये उससे ओल्ड जायलम है ये उससे ओल्ड जायलम है उन जायलम तक जिन जायलम के अंदर डिपोजिशन हो जाती है रेनम्स की टेनम्स की ईटीसी की गम्स की और वो नॉन फंक्शनल हो जाता है इन एक्टिव जायलम हो जाता है वो एक सेंट्रल वुड बना देता है जो जस्ट हार्ड मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम कर रहा होता है उस वुड को हम कहते हैं दैट वुड इज कॉल्ड हार्ट वुड है तो हार्ट वुड इज व्हाट हार्ट वुड इज ऑन अ सेंट्रल कोर ऑफ अ वुड व्हिच कंसिस्ट ऑफ द ओल्डेस्ट जायलम व्हिच हैज बिकम नॉन फंक्शनल एंड बिकॉज़ ऑफ डिपोजिशंस ऑफ रेनन एंड टेनन इट हैज बिकम वेरी डेड पार्ट ऑफ वुड है इट इज सेंट्रल कोर है एंड इट्स इन अ इट इज इन अ पार्ट ऑफ स्टेम व्हिच इज प्रोवाइडिंग मैकेनिकल सपोर्ट है तो हम उस वुड को क्या कहते हैं दैट वुड इज कॉल्ड दैट वुड इज कॉल्ड हार्ट वुड है और वुड का वो हिस्सा जायलम का वो हिस्सा जो कंडक्शन कर रहा है जिसमें सेप मौजूद है जो कि फंक्शनल है जो कि एक्टिव है उसे हम कहते हैं इसका सेप वुड है और सी यहां से लेकर हार्ट वुड से लेकर सेकेंड यंगेस्ट जायलम तक के इस पूरे पोर्शन को हमने बना दिया दिस पोर्शन इसका ये क्या है ये सेप वुड है और सेप वुड क्या होता है जो कि एक्टिव वुड होता है फंक्शनल वुड होता है जिसमें सेप मौजूद होती है तो इसे हम कहते हैं टाइप ऑफ वुड विच इज कॉल सेप वुड है तो एक वुड होता है हार्ट वुड जो कि इनर मोस्ट होता है और उसके आउट मौजूद होता है सेप वुड अगर हम इस वुड के अलावा अगर हम बार्क की या कार की अगर हम बात करें तो बार्क क्या होता है तो इस सेप वुड के आउटवर्ड ये मौजूद है वेस्कुलर कैम्बियम याद रखें इस कैम्बियम के आउटवर्ड जो पूरा रीजन बनेगा वेस्कुलर कैम्बियम से लेकर एपिडर्मस तक का ये जो पूरा पोर्शन बनता है इस पूरे पोर्शन को हम कहते हैं जिसका बार्क ये पूरा बार्क अच्छा इसमें क्या हो सकता है कि वेस्कुलर कैम्बियम के आउटवर्ड सेकेंडरी फ्लोएम भी होगा और उसके आउटवर्ड प्राइमरी फ्लोएम भी होगा और उनके आउटवर्ड कार्टेक्स होता है और उसके कार्टवर्ड कार्टेक्स के आउटवर्ड एपिडर्मस होता है तो ये जो बार्क है इस बार्क को फिर हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं दो बार्क के अंदर देर कैन बी इनर बार्क राइट एंड देर कैन बी आउटर बार्क इट कैन बी इनर बार्क एंड इट कैन बी आउटर बार्क अच्छा जो इनर बार्क है वो किस पर मुश्तमिल हो सकता है वो सेकेंडरी फ्लोएम पर प्राइमरी फ्लोएम पर पेरी साइकिल पर एंडोड्राम एंड ईटीसी वगैरह जो पार्ट है उन पर मुश्तमिल होता है जो आउटर बार्क है जो सबसे बाहर होता है वो किस पर मुश्तमिल हो सकता है वो कार कैम्बियम पर या भी से के एपिडर्मस पर या कार्क पर वो मुश्तमिल होता है तो कार्क को चूंकि हम डिफ्रेंशिएट करते हैं अलहदा एज एन पार्ट ऑफ बार्क करके जब हम पढ़ते हैं तो जो आउटर बार्क है वो किस पर मुश्तमिल होता है वो कार कैम्बियम पर हो सकता है वो एपिडर्मस पर मुश्तमिल हो सकता है और दी आउटर मोस्ट जो कार्टेक्स है उस पर मुश्तमिल होता है तो उसे हम क्या कहते हैं दिस इज कॉल ये है आउटर बार्क है तो वेस्कुलर कैम्बियम से लेकर आउटवर्ड आउटर एपिडर्मस तक एक रीजन बनेगा जिसको हम कहेंगे इसका बार्क है बार्क में सबसे आउटर जो लेयर मौजूद होता है जो कि डेड नॉन लिविंग लेयर होता है प्रोटेक्टिव लेयर होता है वो कार कैम्बियम का बना हुआ होता है जिसको हम फैलम कहते हैं उसे हम कॉर्क कहते हैं और वो कार्क क्या होता है ये आउटर मोस्ट डेड लेयर जो है इस लेयर को हम कहते हैं जिसका रिव है कॉर्क ये किसका बना होता है जब कार कैम्बियम डिवाइड होता है तो वो इंटरनली एड कर रहा था फेलोड्रम एक्सटर्नली जब वो एड करता है ना फेलम वो फेलम आगे चलकर चेंज हो जाता है इनटू अ कॉर्क के अंदर तो ये है स्टोरी हर साल बनने वाली इस रिंग को हम कहते हैं ये ग्रोथ रिंग है और ग्रोथ रिंग किसकी बनी होती है सेकेंड इजायलम की बनी होती है ग्रोथ रिंग्स जब ज्यादा बन जाती है प्लांट वुडी हो जाता है वुड में एक नॉन फंक्शनल इनएक्टिव वुड हो जाता है इसका हाथ वुड है एक फंक्शनल वुड होता है जिसका सेप वुड है और इसमें आउटर रीजन पर क्या मौजूद होता है बार्क होता है एंड आउटर प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर इसका कार्क है ये अरेंजमेंट ऑफ वुड इन ए स्टेम होता है इसके अलावा एक और थोड़ी एक्सप्लेनेशन यहां पर कर दी जाए कि ये जब हम रिंग को पढ़ते हैं तो जो रिंग बन रही होती है ये ग्रोथ एक्टिविटी है खास इंटरवेल के बाद जब हो रही होती है तो किन खास सीजन के अंदर हो रही होती है जिससे उस ग्रोथ के उस पूरे ड्यूरेशन के दौरान क्योंकि डिफरेंट सीजन होती हैं और वो सीजन में प्रेजेंस ऑफ वाटर है और वो वाटर असरअंदाज होती है ग्रोथ ऑफ जायलम के ऊपर तो समटाइम वेसल्स ऑफ जायलम लार्ज हो जाती हैं और समटाइम अगर पानी पानी की डेफिशंसी होती है तो जो वेसल्स होती हैं वो उनका डायमीटर सिमाल हो जाता है तो जो ग्रोथ रिंग बनती है वो यूनिफॉर्म नहीं बनती उनके अंदर जोन बन जाते हैं इनर जोन एंड 
آؤٹر زون ان کا جو انر زون ہے وہ کس کا بنا ہوا ہوتا ہے اس میں چونکہ پانی زیادہ ہوتا ہے چونکہ وہ کس سیزن میں بنا ہوتا ہے اسپرنگ یا سمر کے اندر تو اسپرنگ یا سمر میں چونکہ پانی زیادہ ہوتا ہے تو ویسلس آف دی زائلم لارج ہوتی ہیں تو ایک لائٹ ریجن آف رنگ بن رہا ہوتا ہے اور اس رنگ کے ریجن کو جو کہ سب سے پہلے بن رہا ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں اس کا یہ ہے ارلی ووڈ اور یہ انر موسٹ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ انر زون بنا رہا ہوتا ہے کب پروڈیوس ہو رہا ہوتا ہے اسپرنگ اور سمر کے اندر تو اس کو ہم اسپرنگ وڈ بھی کہتے ہیں سمر وڈ بھی کہتے ہیں ارلی ووڈ بھی کہتے ہیں انر وڈ بھی کہتے ہیں وچ از ہیونگ اے لارج ویسلس وچ ریلیٹیولی از اے لائٹ ان اپیئرنس ویئر از جب ایسا ایسا سیزنس گرو ان کے جو جو ہے موو کرتی جائیں گی اور ایک ایسی سیزن آ جاتی ہے جب پانی کی ڈیفیشنسی ہے مثال آٹم ہے یا ونٹر ہے اور یہ گروتھ کا اینڈ ہے مثال کے طور پر تو اس اینڈ پر آتے آتے جو اب ٹیشوز ایڈ ہو رہے ہوتے ہیں وہ آؤٹ سائڈ پر ایڈ ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ رنگ کا آؤٹر ریجن بنا رہے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ہم رنگ کے اس زون کو کہتے ہیں اس کا لیے ہے آؤٹر زون ہے بعد میں بننا ہوتا ہے اس وجہ سے ہم اسے کہتے ہیں یہ وڈ ہوگا اس کا لیٹ وڈ ہے کب پروڈیوس ہو رہا ہوتا ہے اٹس پروڈیوس ڈیورنگ آٹم اینڈ ونٹر ہے تو ہم اسے کیا کہتے ہیں یہ لیٹ وڈ بھی کہلاتا ہے یہ آٹم وڈ بھی کہلاتا ہے اینڈ اٹ اٹ از آلسو کال ونٹر وڈ ہے تو گروتھ کے دوران رنگ کے دوران گروتھ رنگ کے دوران جو زون بن جاتی ہیں وہ ایک ارلی وڈ بنتا ہے اینڈ ادر اس کال لیٹ وڈ ہے آلسو کال اسپرنگ اینڈ سمر وڈ اینڈ آلسو کال آٹم اینڈ ونٹر وڈ ہے تو یہ ہوگی ایک اگر اس اسٹرکچر کا ڈائیگرام لے کر بڑا کر کے بنایا جائے تو اس طرح سے ہمیں یہ رنگ دکھائی دے گی تو دس از اے اسٹوری آف اے گروتھ رنگس ہارٹ وڈ سیپ وڈ باک اینڈ کاک اب اس کا ایک تھوڑا پورشن یہ رہتا ہے کہ ہمیں پڑھنا چاہیے کہ مونو کارڈ کے اندر یہ اسکیٹرڈ کیسے ہوتے ہیں ویسکولر بنڈل ڈائی کارڈ کے اندر ان کا ارینجمنٹ رنگ فارم میں کیسے ہوتا ہے اور پھر ان میں ڈائی کارڈ کے اندر فیسیکولر انٹرا فیسیکولر اینڈ انٹر فیسیکولر کے ہم کیسے یہ رنگ بنا لیتے ہیں اور پھر نہ صرف ویسکولر بنڈلس لیکن ان کے ساتھ ویسے سمپل ٹیشوز پیرنکائمٹس ٹیشوز سے بننے والے پرائمری میڈولری ریز اینڈ سیکنڈری میڈولری ریز بھی کس طرح سے پلانٹ کی گروتھ کو انکریز کرتے ہیں اس پر ہم ایک اور ویڈیو بناتے ہیں نیکسٹ ویڈیو ان پر بنائیں گے تاکہ یہ آپ کا پورا ٹاپک کلیئر ہو جائے تو